വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അമൻ രോഹിത് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗ് വൈഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് കുടുംബശ്രീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അലനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീയുടെ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൻ്റെ ഓഫീസിലോട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും നമ്മൾ സി ഡി എസ് ഓഫീസിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എൻ്റെ പേര് സുലോചന ഞാൻ അലനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡ് മാളിക്കുന്ന് താമസിക്കുന്നു ഞാൻ നാല് വർഷമായി ഇപ്പോൾ അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുടുംബശ്രീയുടെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എലക്ഷൻ വന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് നമ്മുടെ എലക്ഷൻ്റെ കാലാവധി കുടുംബശ്രീയുടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ കോവിഡ് കാരണം അത് ഒരു വർഷം നീണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ജനുവരിയിൽ എലക്ഷൻ വരേണ്ടതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കോവിഡ് വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എട്ട് ജില്ല മാറ്റി വെച്ചു ആറ് ജില്ല അന്ന് നമ്മൾ എട്ട് ജില്ല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ എട്ട് ജില്ല ഇന്നലത്തോടു കൂടി എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെയർപേഴ്സണും വൈസ് ചെയർപേഴ്സണും തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പത്താം വാർഡിലെ പാക്കത്തെ കുളമ്പ് ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന രതികയാണ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രവർത്തനം നോക്കിയാണ് നം എന്നെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഡുകളാണുള്ളത് ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് കയറുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുടുംബശ്രീയായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ വാർഡിലും പോയി പ്രവർത്തനം നടത്തി ഓരോ ആളുകളിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീകൾ വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായപ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുടുംബശ്രീകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബശ്രീകളും നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ എലക്ഷന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ടു ഇരുപത് അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അത് തൊട്ട് തൊട്ട വീട്ടിൽ അയൽ അയൽക്കൂട്ടം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതായത് തൊട്ട് തൊട്ട് വീടുകളിലെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ അയൽക്കൂട്ടമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് പത്ത് എട്ട് ഇരുപതാണ് ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അംഗസംഖ്യ ഇരുപതിൽ കൂടാനും പാടില്ല പത്തിൽ കുറവും വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മളതിലെ അഞ്ച് ഭാരവാഹികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ അഞ്ച് ഭാരവാഹികളാണ് ആ കുടുംബശ്രീ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു സെക്രട്ടറി മൂന്ന് വളണ്ടിയർമാരാണ് നമ്മൾ ആ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആ അഞ്ച് വളണ്ടിയർമാരാണ് നമ്മളെ എ ഡി എസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വരുന്നത് ആ അഞ്ച് എ ഡി എസ്മാരിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബശ്രീ നമ്മൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമായിട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അതാണ് കുടുംബശ്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ അത്രയും വർഷമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരാനും അവർക്ക് സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഏതൊരു ഓഫീസിൽ പോയി കയറി ഇറങ്ങാനും എനിക്ക് പോലും ഈ ഒരു കുടുംബശ്രീ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരോടും വർത്താനം പറയാനും നമുക്ക് യാതൊരു മടിയും പേടിയും കൂടാതെ ആരുടെ മുന്നിലും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുടുംബശ്രീ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്കേജ് ലോണായിട്ടും ആ കെ എൽ എഫ് ലോണായിട്ടും അതുപോലെ മാച്ചിങ് ഗ്രാൻഡ് റിവോളിംഗ് ഫണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീക്ക് സഹായം സഹായമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കുടുംബശ്രീയിലും കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതുപോലെ ഒരു പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് അതുപോലെ വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് പോലും നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ ലോണ് അതിൽ നിന്ന് ലിങ്കേജ് ലോണായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഗവ
കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് ലിങ്കേജ് ലോൺ രണ്ടാമത് റിവോൾവ് ഫണ്ട് അതായത് ഓരോ കുടുംബശ്രീക്കും പതിനയ്യായിരം രൂപ റിവോൾവ് ഫണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഓരോ കുടുംബശ്രീക്കും മാച്ചിങ് ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സ്വയം സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടുകൾ വയ്ക്കാറുണ്ട് സ്വയം സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ ഫണ്ടുകളൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫണ്ട് തരാറുണ്ട് അത് സബ്സിഡിയോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് തരാറ് അതുപോലെ പശു വളർത്തതിന് ആട് വളർത്തുന്നതിന് അങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സബ്സിഡിയോട് കൂടിയുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വക ഫണ്ടുകളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ആടുകളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ആടുകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നര ലക്ഷം വീതമാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പശു വളർത്തതിന് നമ്മൾ ആറ് ലക്ഷമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരേണ്ടത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ജെ എൽ ജി അതായത് പച്ചക്കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷി അതുപോലെ വാഴ കൃഷി അവർ എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് അത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് പൈസ എടുത്ത് അവർ സ്വയം സ്വന്തം സ്ഥലത്തും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പാട്ടത്തിനടുത്ത് വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരുണ്ട് ജെ എൽ ജി നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തോറോളം ഗ്രൂപ്പുകൾ ജെ എൽ ജി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഓരോ വാർഡിലുള്ള സീരിയസ്മാരും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഓരോ വീട്ടിലും നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീയിലെ അതാത് വാർഡിലെ സീരിയസ്മാരും മേഡിയസ്മാരും കോവിഡ് ഉള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുകയും പറയും അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും എല്ലാം നമ്മളെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും കോവിഡിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജനകീയ ഹോട്ടൽ പഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയും യോജിച്ചിട്ട് അവർക്ക് സമൂഹ അടുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് ചോറൊക്കെ നമ്മൾ ആ കുടുംബശ്രീയുടെ അംഗങ്ങൾ വെച്ചുണ്ടാക്കി നമ്മൾ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വാർഡിലെ ആളുകൾക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സഹായം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് കുടുംബശ്രീകൾക്ക് ലോൺ അനുവദിച്ചു അതായത് സബ്സി പലിശ രഹിത വായ്പ രണ്ട് കോടിയോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലിശ രഹിത വായ്പ അതെല്ലാ കുടുംബശ്രീകൾക്കും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തോതിൽ സംഖ്യയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കുടുംബശ്രീകൾക്കും ലോണായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സബ്സിഡി ഇപ്പം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആ ലോൺ എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ലോണിൻ്റെ പൈസ മാത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി പലിശ മുഴുവനും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റാണ് കോവിഡ് ലോണിൻ്റെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ കൂടുതലും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ് അതായത് ദിവസക്കൂലിക്ക് പോയി ദിവസം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതായത് അവർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭർത്താവും ഭാര്യയും ജോലിക്ക് പോയാലേ അവരെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് ലോൺ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ കുടുംബശ്രീക്കും അതായത് ദാരിദ്ര്യത്തെ കഴിയുന്ന എല്ലാ കുടുംബശ്രീക്കും അതൊരു വലിയ സഹായം തന്നെയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഓരോ കുടുംബത്തിനും അതൊരു നല്ല സഹായമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രളയകാലത്ത് അതായത് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിനും പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വാർഡുകൾ പ്രളയം ബാധിക്കുകയും അവർക്ക് അതിന് താമസ സൗകര്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ
കുടുംബശ്രീ വഴി അതുപോലെ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ അതുപോലെ നിലമ്പൂർ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രളയം ബാധിച്ച് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ പാത്രങ്ങൾ കിടക്കാനുള്ള പുൽപ്പായ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നമ്മളൊരു വണ്ടിയിലാക്കി അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ അലനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹകരണം തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ എന്ത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും അത് പിന്നോക്കം നിൽക്കാറില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ പാലിറ്റീവ് കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ പാലിറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കൊരു സംഖ്യ നമ്മൾ പാലിറ്റീവ് നമ്മുടെ അലനല്ലൂർ പാലിറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന് അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ഈ പാലിറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈസ പിരിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ആശ്രയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചായത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ആശ്രയ കിറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ മാസം നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയും എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെയും തൊള്ളായിരം രൂപയുടെയും കിറ്റുകളാണ് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആശ്രയ കിറ്റിന് നമുക്ക് ജില്ലാ മിഷൻ എന്നുള്ള ഓൺ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ടും നമുക്ക് വെച്ച് തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽപ്പെട്ട അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ആശ്രയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ മാസം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും യാതൊരു തടസ്സവും നമ്മൾ വരുത്താറില്ല ഗവൺമെൻറ് മുറ്റത്തമില്ല ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇത് ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത് അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനമാണ് കാരണം ബാങ്ക് നമുക്കത് ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന് പലിശയ്ക്കാണ് നമുക്ക് മുറ്റത്തമ്മൻ്റെ തരുന്നത് ആ കുടുംബശ്രീ അത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ അത് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് കൂടുതൽ പലിശയ്ക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് നമ്മളത് സഹായമായിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് ഈ മുറ്റത്തമ്മില്ല നടപ്പിലാക്കുന്നത് അത് അത് നന്നായിട്ട് കുടുംബശ്രീ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കതൊരു വരുമാനം കൂടിയാണ് ആ കുടുംബശ്രീക്ക് ഒരു കുടുംബശ്രീക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ കുടുംബശ്രീക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു സഹായമാണ് ഒരു വരുമാനമാണ് ആ ഒരു കുടുംബശ്രീക്ക് മുറ്റത്തൊന്നുമില്ല ഒരു ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നല്ലൊരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ മുപ്പത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കും അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പലിശയ്ക്ക് ആളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും കുറേ മുക്തി നേടാൻ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ ആയ ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുറ്റശ്രീയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ എസ് ബി ഐ അതുപോലെ സർവീസ് ബാങ്ക് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീക്ക് വായ്പയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അത് നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് അതായത് അവർക്ക് സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് അതുപോലെ ആട് പശു അങ്ങനെയുള്ള നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് അവർക്കൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് അതെല്ലാം കൂടാതെ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് പോലും നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ വായ്പയിലൂടെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ വീട് വീട് പണിയുന്നതിന് ഒരു കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർക്കാണോ അത് ആവശ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തമില്ലാതെ സ്വയം അങ്ങട് അങ്ങോട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ അംഗങ്ങളും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും അത് ദിവസക്കൂലിക്ക് പോയി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിലുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഈ ലിങ്കേജ് ലോണും അതുപോലെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം മുന്നോട്ട് വരാൻ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ
പുറത്തിറങ്ങാത്ത സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് അവർക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവരത് കൺ വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ കണ്ടുവരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളെ ഒരു ഗ്രാമസഭ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു ആ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് പോയിരുന്നത് അവർ മാത്രമായിരുന്നു ആ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് അതല്ല ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കറിയാം അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് ആ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്താലേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തായാലും ഒരു ഗ്രാമസഭ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും പങ്കെടുക്കാറ് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീയിലെ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ അവിടെ പങ്കെടുക്കുകയും അവരാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുകയും അവർക്ക് റോഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കിണർ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് ഗ്രാമസഭയിൽ പറഞ്ഞ് അവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സ്ത്രീകളാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഓരോ ഓഫീസിൽ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന പേപ്പർ അതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അതുപോലെ ഒരു ബാങ്ക് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിൽ നോക്കിയാലും നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതും കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് ഇവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതും ഒരു ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം തന്നെയാണ് അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മന നമുക്ക് മതിയാവില്ല കാരണം കുടുംബശ്രീ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാനും കുടുംബശ്രീ നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ വാർഡ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഡാണ് നമ്മളുടെ ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഡിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഒരു കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ വരുന്നത് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും അതിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു സീരിയസ് ചെയർപേഴ്സണാണ് പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും കുടുംബശ്രീയിൽ ചേരാമോ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് കുടുംബശ്രീ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള കുടുംബശ്രീ അല്ലാത്ത അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ അഞ്ച് വയസ്സിനും പതിനെട്ട് വയസ്സുമാണ് അവരുടെ പ്രായപരിധി ഒരു ബാലസഭയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അത് നമ്മൾ ഒരു ബാലസഭയിൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാലസഭയിൽ ചേർക്കാറ് നമ്മൾ അവർക്ക് അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ഞായറാഴ്ചകളിൽ കുടും കുടുംബശ്രീയുടെ മുഖേന മുഖാന്തിരം ബാലസഭ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരെ ഒരു പഠന ടൂറിന് കൊണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിനെ കൊണ്ട് ഫണ്ട് വെപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവർക്ക് എന്താണോ ടൂർ ആവശ്യമെങ്കിൽ ടൂർ നമ്മൾ ബാലസഭ കുട്ടികളുടെ പഞ്ചായത്താണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ ബാലസഭ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെപ്പിക്കാറുണ്ട് പഞ്ചായത്തിനെ കൊണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവർക്ക് സ്പോർട്സ് കിറ്റ് സ്കൂൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ പഠിക്കാ പഠിത്തം നിർത്തിയവർ അതായത് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും അതൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ എന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഇന്ന് സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും അതിൻ്റെ കോഴ്സിലേക്ക് വിട്ട് അവർക്ക് ജോലി നേടി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീ വഴി ഇന്നിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലടക്കം ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇ ഡി ഡി ജി കെ വൈൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെയോ ആറ് മാസത്തെയോ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അതുപോലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആ കോഴ്സിന് വിടുന്നത് ആ കോഴ്സിന് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും പൈസ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പൈസ ആ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിന് ആ
വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ശമ്പളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മധുരം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് അവരത് അറിയിക്കാറുണ്ട് അതിൽ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതില്ല അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാനം തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വയോജന കുടുംബശ്രീ ഉണ്ട് അഞ്ച് വയോജന കുടുംബശ്രീ ഉണ്ട് അതായത് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം അവർക്ക് പൈസ ഒന്നും സമ്പാദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അവർക്ക് റിവോളി ഫണ്ടായിട്ട് അവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് കുടുംബശ്രീ വഴി നമ്മുടെ ആ അഞ്ച് വയോജന കുടുംബശ്രീക്ക് നമുക്ക് റിവോർഡ് ഫണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് അയ്യായിരം രൂപ റിവോർഡ് ഫണ്ടായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കത് റിവോർഡ് വേണ്ട വേണ്ട സമയത്ത് അവർക്ക് മരുന്നിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ട സമയത്ത് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചും അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മതി അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സഹായം തന്നെയാണ് വയോജനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എ കുടുംബശ്രീ ഉണ്ട് അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെയും വലിയ ആളുകളെയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കുടുംബശ്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകളുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രണ്ട് കുടുംബശ്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി കുടുംബശ്രീ ഉള്ള ആളുകൾ രണ്ട് കുടുംബശ്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അലമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് ഇനി ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നമ്മളെ അവരൊക്കെ വരുത്തി അവർക്കും വേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ വഴി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ജില്ലാ മിഷൻ വഴി നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബശ്രീക്കും വിത്ത് വിതരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജനുവരി ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വിത്ത് വിതരണം നടത്തിയത് ഓരോ കുടുംബശ്രീക്കും ഓരോ വാർഡിലെ അമ്പത് കുടുംബശ്രീകൾക്ക് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വിത്ത് നൽകി അവരത് പച്ചക്കറി നട്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ആ പച്ചക്കറി നട്ടത്ത് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടത്തി എല്ലാ കുടുംബശ്രീക്കാരും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വയം പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം കാട്ടി അതിനുള്ള വിത്ത് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊരു നല്ല സഹായമായി എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാവരും അത് ആ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൂടാതെ എല്ലാവരും അവർ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ വിളവെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കുടുംബശ്രീലാംഗങ്ങളും കൂട്ടായിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് സ്വയം അവനവന് വേണ്ടുന്ന പച്ചക്കറി പയർ വെണ്ട അതുപോലെ പാവയ്ക്ക എല്ലാ പച്ചക്കറിയുടെ വിത്തുണ്ട ചീര ഈ സമയത്ത് ചീര നന്നായി വളരുന്ന ചീര അവരൊക്കെ അതാത് ദിവസം അവരുടെ ഒരു സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം പയറാക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് അതെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അന്നാന്നത്തെ പച്ചക്കറിക്ക് വെണ്ടയ്ക്കായിട്ടും അതുപോലെ പയറായിട്ടും ചീരയായിട്ടും അവർക്ക് ദിവസം കറി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മളെ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നല്ല ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ വെറും എല്ലാം കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതായത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ തട്ടിലുള്ളവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ അത് എത്തിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സാധിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ പ്രവാസി ലോണ് പ്രവാസി ലോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതായത് കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രളയകാലത്ത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാതെയും അവർക്ക് ഗൾഫും അല്ല ന
അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ അവർ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനൊന്നും കിട്ടിയില്ല നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവരെത്രയാണോ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ രൂപ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്കോ മക്കൾക്കോ ആർക്കാണ് അത് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ താല്പര്യം അവർക്കൊക്കെ നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് പലിശ വരുന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ബാങ്കും പലിശ രഹിത വായ്പയായിട്ട് തരുന്നില്ല നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആ പലിശ നമുക്ക് ബാങ്കുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒരുപാട് സഹായമാണ് പ്രവാസികൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് കൂടുതൽ ബാധ്യതകളും അതുപോലെ പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും തന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷൻ പിന്നോക്ക വിക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് കോടിയാണ് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയോടെ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഫണ്ട് മാത്രം വന്നാൽ മതി നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ കൂടി അത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിസ്സാര പലിശയാണ് പോകുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ കുടുംബശ്രീക്ക് നല്ലൊരു സഹായം തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി നമുക്ക് നടപ്പാക്കി തന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കുടുംബശ്രീ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയും കുടുംബശ്രീ നിന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ വഴി ചെയ്തു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കും ഇത് എൻ്റെ കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് പേര് ഷാഹിദ ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ കണക്ക് തരുമ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറ്റേണ്ട റിസോർട്ട് പേഴ്സൺ ആണ് പേര് ശാലിനി രണ്ട് പേരും എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ജില്ലാ മെഷീനിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഇടങ്കൈയും വലങ്കൈയും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കയറുന്നത് അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ രണ്ട് മക്കൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയർപേഴ്സണായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് രതിക അതുപോലെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി ചേർന്നെടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ചെയർപേഴ്സണായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ചേർന്നു ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാണോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് കൂട്ടായി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും കൂടാതെ ഞങ്ങൾ സി ഡി എസിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഡിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സി ഡി എസിന് ഞങ്ങൾ ഒപ്പം നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ വാർഡുകളും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആണോ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇനിയും ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് വർഷം കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയർപേഴ്സണായ രതികയും വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായ സുലോചനയും പ്രത്യേകം എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നമ്മൾ അറിയിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രതിക ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളർന്നൊരു പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്നലെ ഇലക്ഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് ചുരുത്തിയേച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തായിട്ട് കയറിയത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നു Thanks for watching